mtazamaji wa NYTV langu jina ni Mess Malio na hii ni NYTV tukiripoti live kutoka katika viwanja vya Tanganyika Pekasi mtazamaji siku ya leo ni siku ya pekee ya kumshukuru Mungu lipo tamasha kubwa la kumsifu na kumshukuru Mungu liliandaliwa na TV pamoja na EFM mtazamaji tamasha hili ni tamasha ambalo limepambwa na nyimbo mbalimbali waimbaji mbalimbali wa nyimbo za injili kutoka hapa hapa Tanzania zipo kwa ya mbalimbali nzuri ambazo zimemwimbia Mungu ikiwepo kwa ya, ya revival kwa ya ambayo iliweza kuangusha ngome katika jukwaa hili lakini pia kumwambia corona no parking kwa Tanzania lakini kwa Afrika na dunia nzima walikuwepo pia waimbaji binafsi mbalimbali waliweza kumtukuza Mungu na kumshukuru Mungu kwa pamoja mtazamaji ha katika viwanja vya Pekasi ni Shangwe na Ndaremo mtazamaji ungana nasi basi kujionea kile ambacho kinaendelea katika viwanja hivi vya Pekasi TV mbele yangu ni naye dada mrembo kama unavyomuona jina lake anaitwa Doki almaarufu kama Doki uh, atatuambia mwenyewe yeye ni nani lakini nitwambie pia eh, katika tamasha hili la mziki wa kumshukuru Mungu labda umepata mwaliko special lakini pia imekuinfluence vipi kuweza kushiriki katika tamasha hili karibu sana kwa special bare ila unajali kama mwenyewe bare kutokana na ili jambo ni jambo ya kitaifa ni jambo ambayo kwa kila mtanzania hakuna kusubiri mwaliko yani alitakiwa kuwa hapa sasa hivi kumsifu Mungu kumtukuza kumshukuru kwa janga ambalo ametuepushia na pia vile vile kumpongeza kwa president Joseph Pombe Magufuli kwa ujasili ule ni ujasili wa asili alotoonyesha kama watoto wake kama taifa Tanzania alioonyesha kote duniani yes na pia vile vile ameonyesha kwamba hey, he is a president watu wanajua kwamba president ndio ana nguvu kuliko kitu kingine yochote katika nchi yake lakini ameonyesha kwamba hey, kuna aliye juu zaidi yake ni Mungu pekee ambaye anayaweza yote so you see kwa hiyo tunaongozwa na president ambaye ana hofu na Mungu anatambua ukubwa na umuhimu wa Mungu Yes. Kwa hiyo nimekuja kama mtanzania na pia nimekuja kama mfanyakazi wa EFM Radio and Television because these things are our things. Yeah. Yes, the company yetu imeandaa. Ongea sana. Thank you very much. Wewe ni designer au ni nani? Maana na kuona umekaa ki designer. In those days nilikuwa nikifanya fashion design. Mimi ni designer mkubwa tu. Mwa designer waheshimiwa Mamis waliopita kitambo hiyo walishawahi kuvaa mavazi yangu in those days lakini sasa hivi nime stop yes bila sometimes the design mm. na kwa ujumla unavyoona tamasha unaweza kalizungumziaje kwa sababu wenyewe wenyewe ndio waandaaji na pengine labda hiki mnachokiona mlikitegemea tulikitarajia yeah. yes tulikitarajia kwa sababu tunafanya kazi ya Mungu Mungu kazi ya Mungu ainanga kufeli jomba yes kwa hiyo ni kitu kama hicho uh, tamasha niliona limehitika aswa Yaani tunao kabisa ufalme wa Mungu uko hapa. Yes, furaha ya Mungu iko hapa. Watoto wa Mungu wako hapa. Na tuna praise and worship God. There is nothing God cannot do. There is nothing God cannot change. 
There is nothing God can not turn around. Our God is able. So let us praise and worship God. Oh yes. Labda kwa wale ambao hawajaweza kushiriki katika tamasha hili, jua hiki kinachoendelea hapa, unaweza kuambia nini? I say to them because they don't know the value. Oh uh, yes, na wajui jinsi Mungu alivyowatendea katika kuepusha na hili janga. Kuna nchi mpaka leo hapo na lockdown. But us we don't have lockdown. As ya any unajua haijakuwa vile jabamba vile ile ugonjwa imeenda tu imepita. Kwa hiyo wa Tanzania au watu wa kasi wa Tanzania usijifunza kushukuru Mungu. Wajifunze. Kwa hiyo ndio kama kuna wengine labda mtu alitamani kuja ana muda amekosa muda it's okay. Lakini kuna wale ambao wako na muda haja kuja it's up to them. Let us do our things, man. Yes. Labda kwa imbaji walio shiriki Uh, nyimbo binamsi pamoja na wanakwayo unaweza kuambiaje Asifu washukuru tu kwa kwamba kuja umeitikia wito kwa sababu ni kitu ngumu sana Sasa mimi najua wajua wa kola na ubaguzi Yes mmoja kama mle kole unafanya job ya radio wanaita hiyo radio ya kidunia eti ah wewe umekoka unafanyaje nao kazi watu wa ambao hawajakoka wale wa kola nafiki wale Mwanela lakini sasa hivi hata waimbaji na wale wamebadilika kwa sababu hii ni tamasha iko hasa zimeangaliwa na radio ambayo wanaita wao wa kidunia alright so ya kiinjili lakini wameitika so watu wamebadilika right now they don't have wale wale wa kuja matongotongo au lokolo wa kinafiki wamekuja but doesn't matter wewe na Twitter hujawakoka umeokoka sisi tunakuja kuchapa injili ya Mungu kwa hiyo thank for them kwa kuweza kukuja baadaye na pengine wale walika mlikusudia ni wa gospel to labda na au ni na bongo flavor pia pili wa gospel so na kwa nini mlilenga hao tu unajua napozungumzia the praise and worship God wa unajua utuko mafungu haya na kwa nje tena wanafanya entertainment ya mambo mengine haya hapa wanafanya entertainment lakini wao katika upande wa Mungu the praise and worship god Mungu anapenda kuilima anapenda kusifiwa Mungu anapenda mtu ajichezee you know sasa haya watu wote viko wenye siko hivyo hataki tumshukuru Mungu wewe utakutaka msaga sumu akapiga ile mama Amina Ah ah hiyo kidogo tutakuwa tuko. Nje <laughs> sasa hivi tumelenga kumshukuru kama ya tumelenga kumshukuru Mungu. Kuna maartist ambao pia wako wana song ambazo za Mungu. Yes lakini wachache. Kwa hiyo wao wenyewe isingetoshea. Ila aina ya kwamba hii tumewaita hawa watapita. I think inaweza kaja nyingine kawa tu kwa Bongo Flava na wamshukuru Mungu wao kia aina yao. Na pengine labda nana aletoa haya maono ya kwanza ya kuandaa ili tamasha la mziki wa shukrani. Ni uongozi wetu uh, EFM. Yes, ni kampuni EFM. Nimekuja na Wazoilix simamiwa na Boss Ami. Yes. I'm dad. Ah, asante. Sikushukuru sana dada Doki. Asante sana. samaji wa NY TV tukiwa bado katika viwanja hivi vya Pekasi mahali ambapo tunamsifu na kumtukuza Mungu katika tamasha hili ambalo limeandaliwa na EFM pamoja na TV e tunaye mbele yetu hapa kaka yetu Boni Mwaitege mwimbaji wa nyimbo za injili ambaye naye ni mmoja wapo wa wale ambao wameshiriki katika tamasha hili la shukrani la kumshukuru Mungu karibu sana kaka Boni jitambulishe jina lako lakini pia tuambie pia umejisikiaje kupata mwaliko huu. Amen. Mimi nashukuru Mungu sana kwa mtazamaji ambaye pengine hajajua na ninaongea mimi naitwa Boniface Patson Mwaitege mwimbaji wa nyimbo za injiri. Na mshukuru Mungu sana nimepata bahati ya kuwa mmoja kati ya waimbaji ambao wa, wanatakiwa kumtukuza Mungu kwa ajili ya shukran katika siku ya leo. Nimesikia vizuri sana na nime, nimefanya kile ambacho Mungu amenituma na nimejisikia vizuri kukuta watu pia tunashirikiana vizuri. Yeah. Ndio ndio. Na pengine unaweza kwa ukaeleza nini kwa umma wale ambao hawajashiriki, pengine hawajaona umuhimu wa ili tamasha kutokana na janga hili kubwa ambalo lilipata dunia. Na leo Tanzania tumesalimika lakini pia mheshimiwa Pombe John Pombe Magufuli rais wetu aliliona hili na kuweka siku ya maombi 
na hatimaye pia EFM wametuandalia siku ya kumshukuru Mungu kwa waimbaji. Mm. Ah kwanza mimi namshukuru sana Mungu sana kwa sababu ya wazo zuri ambalo EFM wamelipata. Yeah. Imekuwa surprise kwa sababu kitu kama hiki kitakiwa kifanyike na mtu mwingine tofauti yeah. lakini kwa sababu Mungu anaweza akatumia chombo chochote mtu yeyote. Yeah. Uh, EFM wamefanya jambo zuri sana. Yeah. Iki kitendo alichokifanya rais wetu mpendwa ni cha kijasiri uh, duniani kote walikuwa wanaangalia na waelewi wengine walimuona kama hayuko sawa na wakawa wanategemea nguko la ajabu walitegemea vifo ili rais wetu ajute kwa nini alichukua maamuzi haya lakini Mungu amemtetea Mungu ametutetea tumevuka salama kwa hiyo kumshukuru Mungu kama hivi mimi naona ni jambo la, la, la msingi na la hekima sana limefanyika umesema kwa yule mtu ambaye atakuwa hakufika katika siku ya leo Najua ni kwa sababu ya mambo tu hapa na pale lakini hata hivyo watu wengi sana waliofika e, au tuliofika tuko wengi tumejaa hapa uwanjani tumemwakilisha yule ambaye hajafika leo kwa utukufu wa Bwana lakini nafikiri pia kama rais atapata nafasi ya kushuhudia kile ambacho tumekifanya kwa kumpongeza kwa imani yake naye pia atafurahi sana na pengine labda kwenye uimbaji wako unaweza kuzungumzia nini kwenye uh, pengine sasa hivi boni umekuwa kimya sana kwa muda mrefu Uh, labda siri ni nini labda kuna nyimbo nyingine unakuja nazo kwa kwa wale wanaokutazama labda mashabiki wako <laughs> Nashukuru mtangazaji uh, ni swali ambalo wengi wamewahi kuniuliza kwa nini imekuwa hivi lakini maswali kama ni mwahi kuulizwa katika awamu zote za album yangu album yangu ya kwanza utanitambuaje baada ya kuiachia nilichukua miaka sita ndio nikaja nikaachia albamu ya mama ni mama kwa hapa katikati hapa wengi walisema pengine hivi wengine akasema boni amekufa wengine visema vi vingi sana. Baadaye nilipoachia albamu ya mama ni mama tena ikapita miaka mitano. Ndio nimekuja kuachia albamu hii ambayo inasema mtoto wa mwenzio au safari bado na nyimbo zingine. Kwa hiyo sasa hivi bado nasikiliza Mungu akinipa kitu tena cha kusema nitasema kwa utukufu wa Bwana kwenye wakati wake. Amen. Asante barikiwe sana mtumishi. Asante sana. Nashukuru sana mtangazaji. Amen. Asante. Eh?